नमस्कार एडुकेशन जो चैने सबा के स्वागत जी चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो की भारत लगले लाइक कमेंट शेयर कर शुरू कर आजकल विषय शिक्षामूलक परिकल्पना अभिमुख वप्रोचेस टू प्लानिंग मूलत एडुकेशनल प्लानिंग थी एडुकेशन सेक्टर के उन्नयन जो भविष्य एडुकेशन शिक्षार द्वारा जाते समाज उपकृत है और समाज प्रत्येक व्यक्ति उपकृत है से उद्देश्य पूरण जो क्यों शिक्षा प्रदान कर महत और बृहत ये पूर्व परिकल्पना थका क्योंकि अवश्य प्रयोजन कारण एत बड़ एक परिकल्पना एक कर्मकांड सम्पूर्ण करार्जन से कर्मकांडी सुष्ठ सम्पूर्ण करार्जन अवश्य क्योंकि प्लानिंग दरकार हमारा व्यक्तिगत जीवने विभिन्न क्ज करार पूर्व निजे क्योंकि प्लानिंग थी से घूरते गो प्लानिंग थी पढ़ाशनार कारण प्लानिंग थी जबत जेको जिन क्योंकि प्लानिंग थी तेल प्लानिंग कैन करी जे जे क्षेत्र परवर्तकाले करब से क्षेत्र जो सुसम्पूर्ण भावे सम्पन्न करा सम्भव है तर दोष त्रुटि जे उद्देश्य हमें से क्षति कर उद्देश्य जाते पूरण है तर निर्भर रेखे पूर्व परिकल्पना करी प्लानिंग करी जाते क्षति ठीक ठाक सम्पन्न है को समस्या तैरि है तेम ही जो हम को निर्दिष्ट उद्देश्य पूरण जो जो परिकल्पना थी से शिक्षार ओपर है शिक्षामूलक है तो बला हे एडुकेशनल प्लानिंग शिक्षामूलक परिकल्पना देख उदाहरणस्वरूप भारतवर्षे सबाई के शिक्षित करार्जन की सर्वशिक्षा मिशन अभिजान चालू कर शुद्ध परिकल्पना ग्रहण कर ले तो हलो ना से सर्वशिक्षा मिशन जाते सफल है जाते सब जगह ठीक ठाक पोचे देवा सम्भव है से कारण क्यों एक पूर्व परिकल्पना एकदम नीचूतला शुरू कर ऊपर लेवल पर्त कलश्रुति भारतवर्षे शिक्षागत जे परिकाठामो से तो उन्नयन हो तरह संगे संगे क्योंकि शिक्षार हारों क्योंकि बेड़े और हमें मन रखते हैं जो शिक्षा प्रदान करी शिक्षा दान करी स्टूडेंट दे शिक्षार्थी को व्यक्ति से कृषि जो दान करी जाते से समाज उपकार आसे व समाज उन्नयन है तर मैं बोझा जा सामाजिक चाहिदार ऊपर निर्भर कर समाज जो प्रयोजन आर्पर निर्भर कर शिक्षा प्रदान कर देखे नहीं परिकल्पना शिक्षार परिकल्पना अभिमुख से सम्पर्क परिकल्पना रचना करार समय विभिन्न दृष्टिभंगी प्रभाव छक खसार मध्य एस पड़े सब समय किशेषरण दृष्टिभंगी दृष्टिकोण अथवा नीतर सहाज्य नहीं शिक्षा परिकल्पना प्रस्तुत कर विशेष नीतिगुलो के शिक्षा परिकल्पनार अभिमुख वप्रोच बला जो पे जे नीतिगुलो द्वारा परिकल्पना साधारण निर्धारित है सेगल हल सामाजिक न्याय विचार भित्तिक अभिमुख व सोशल जस्टिस एप्रोच सामाजिक चाहिदा भित्तिक अभिमुख सोशल डिमांड एप्रोच मानव सम्पद विकास अभिमुख ह्यूमैन रिसार्च डेभलपमेंट एप्रोच एवं आनुपातिक प्रतिदान प्राप्ति नीति रेट अफ रिटार्न एप्रोच सामाजिक न्याय विचार भित्तिक अभिमुख व सोशल जस्टिस एप्रोचटी की एक क्षेत्र में सामाजिक न्याय विचार व कल्याण कथा स्मरण रेखे शिक्षा परिकल्पना ग्रहण कर देश सरकार अनग्रसर जति वजात लोकर उन्नतर जो जिस प्रकल्प रचना कर मूल भित हल सामाजिक न्याय विचार कारण समाज जो एक गोष्ठी पिछले पड़े तो क्योंकि समाज पिछले पड़े तरा क्यों समाज के विच्छिन्न हो पड़े तरा समाज जाते समान मर्यादा पाए से तक मूल स्रोते फिर आसार जो तक क्योंकि जे उन्नयन प्रकल्पे जे धरण क्या थे तरह सम्पर्क जे हमारा प्लानिंग करब से क्यों जेहतु सामाजिक भित्तर उपर निर्भर कर सामाजिक न्याय विचार भित्तिक अभिमुख बला हे कारण बहुजुग धरे ये निपीड़ित गोष्ठीवर्ग के मूल स्रोते फिर आनार्जन सब परिकल्पना रचित है 
এছাড়া মহিলা ও শিশুরা আমাদের দেশে অনেক সময় সুবিচার পান না এদের কথা ভেবে অনেক বিশেষ পরিকল্পনা সূচিত বা সূচনা করা হয়েছে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমাদের ভারতবর্ষে নতুন নতুন যে রুলস রেগুলেশন চালু হচ্ছে বা সংবিধানে যে আমাদের অ্যাক্ট বা ধারাগুলো পরিবর্তন হচ্ছে বা উন্নত হচ্ছে বা যুক্ত হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু বর্তমানে কিন্তু শিশু শ্রম হতে পারে বা চাইল্ড লেবার যেটাকে বলে সেটি কিন্তু ইনক্লুড হয়েছে তারপর শিশু রক্ষা এবং মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় যত ধরনের নিয়ম কারণ করা প্রয়োজন বা আইন কারণ করা প্রয়োজন সব কিন্তু আমাদের সংবিধানে কিন্তু ইনক্লুড আছে এবং সময় 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 পরিবর্তন হচ্ছে ইনক্লুড হচ্ছে এক্সক্লুড হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস এদের কথা ভেবে অনেক বিশেষ পরিকল্পনা সূচনা সূচি নেওয়া যা কিনা সামাজিক সমতা বজায় রাখার এক প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশে অনেক পরিকল্পনা এই নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হয়ে থাকে অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ চিন্তাধারা সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রসঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয় ভারতের সংবিধান রচয়িতারাও প্রথম থেকে সামাজিক ন্যায় বিচারের বিষয়টিকে প্রথম থেকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন কিন্তু ন্যায় বিচারের পদ্ধতিগত দিক পরিবর্তনকালে কিছু সামাজিক বিভাজন ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে এই জন্য সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা কিছু কিছু ত্রুটি দেখা যেতে পারে যেমন এই জাতীয় পরিকল্পনা দীর্ঘকাল ধরে চললে সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে সামাজিক অসাম্য কমিয়ে আনার পরিবর্তে সহজ পথে কিছু সংখ্যক মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এই জিনিসগুলো আমরা বর্তমানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পরনির্ভরশীলতা মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সবলম্বনের প্রচেষ্টা কমে পরিকল্পনার ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবার আমরা দেখব সামাজিক চাহিদা ভিত্তিক অভিমুখ শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজের চাহিদার উপর নির্ভর করে যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সেটিকেই বলা হচ্ছে সামাজিক চাহিদা ভিত্তিক অভিমুখ সমাজের চাহিদাগুলো এর মধ্যে ইনক্লুড থাকবে এই পরিকল্পনার মধ্যে তাহলে কি সামাজিক অর্থাৎ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনার অর্থ হল সাধারণ লোকের যা ইচ্ছা বা প্রয়োজন তাকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকেন যদিও কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন পরিকল্পনায় যদি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন না ঘটে তবে তা ব্যর্থ তবু এই ধরনের পরিকল্পনা সাধারণ নাগরিকের ইচ্ছা ও প্রত্যাশার কথা ভেবে নেওয়া হলেও অনেক সময় এই ধরনের পরিকল্পনা অর্থনৈতিক দিক থেকে ফলশ্রুত হয় না যেমন সাধারণ উচ্চশিক্ষায় ডিগ্রি বিএ এবং এমএ ডিগ্রি লাভের জন্য জনগণের মধ্যে অনেক সময় অত্যন্ত আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় কারণ এই ধরনের শিক্ষা সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের হয়তো সাহায্য করে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ডিগ্রি অনুযায়ী চাকরি পাওয়া সম্ভব হয় না ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং অর্থনৈতিক উপরেও অহেতুক চাপ সৃষ্টি হয় সরকার এই চাপের মুখে অনেক সময় নতি স্বীকার করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে বাধ্য হয়ে থাকে এবার আমরা দেখব মানব সম্পদ বিকাশের অভিমুখ হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচের উপরে হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্টের উপরে নির্ভর করে যে পরিকল্পনা করাগুলো হয়ে থাকে সেই সম্পর্কে এখানে আলোচনা এক সময় প্রাকৃতিক সম্পদকে একমাত্র সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং মানুষকে মনে করা হতো সম্পদের উপভোক্তা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদন বাড়ানো এবং উপভোক্তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যিক বলে গণ্য হয় পরবর্তীকালে মানুষকেও সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে কারণ মানুষের শ্রম একত্রিত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় মানুষের দক্ষতা ক্রমাগত চরম উৎকর্ষে পৌঁছাতে পারে না উৎপাদনের মান বৃদ্ধি পক্ষে অপরিহার্য এই জিনিসটি মানুষের মেধাকে সব থেকে বড় সম্পদ বলে মনে করা হয় কারণ জ্ঞানে বিজ্ঞানের শিক্ষা সাহিত্যে সৃজনশীলতায় মেধার সম্পদই কোনো জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে নিয়ে যেতে পারে খুব সাধারণ হিসেবে যদি বলা যায় যে একটি মানুষই পারে একটি সম্পদ তৈরি করতে যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা বলি যদি ভূগোলের একটি উদাহরণ দিই যেমন কয়লা আমরা যে কয়লা জানি সেই কয়লা কিন্তু সম্পদ সেই কয়লাটা কখন সম্পদ হল যখন সেই কয়লাটা মাটির নিচ থেকে তুলে নিয়ে ব্যবহারযোগ্য করা হলো তখন কিন্তু সেই মাটি সেই কয়লাটি সম্পদে পরিণত হলো মানুষ কিন্তু তার জ্ঞান বুদ্ধির কারণেই বুঝতে পারলো যে মাটির নিচে কয়লা নামক একটি সম্পদ থাকতে পারে সেই সম্পদটি আমাদের কাজে লাগতে পারে সেই মানুষ কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি এবং যন্ত্রশক্তির মাধ্যমে সেই কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে কিন্তু সেটি সম্পদে পরিণত হলো কিন্তু মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু সেই মানুষটি বা যারা প্রথমে কয়লার ব্যবহার চালু করেছিলেন তারা কিন্তু 
কয়লাটা কিন্তু উত্তোলন করতে না তার ফলে কি হতো কয়লাটা কিন্তু সম্পদে পরিণত হতো না ও সেই মাটির নিচে কিন্তু পড়ে থাকতো সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে মানুষের কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধিও কিন্তু সম্পদের আওতায় পড়ে মানুষের দৈহিক শক্তি বা শ্রম সীমিত কিন্তু মেধা ও দক্ষতা অসীম সুতরাং নাগরিকদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুত রেখে মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সমস্ত প্রয়াসকে বলা হয় মানব সম্পদ বিকাশ অর্থাৎ যা সম্ভাবনা হিসাবে আছে তাকে পরিপূর্ণভাবে পরস্ফুট করাই হলো মানব সম্পদের বিকাশ মানব সম্পদ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী যখন পরিকল্পনা নেওয়া হয় তখন কতগুলো বিশেষ জিনিসের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় এক নম্বর হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা বেকারজনিত সমস্যা সমাধান করা ও কর্মসংস্থানে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা অর্থনৈতিক বিকাশ ও গঠনগত সামঞ্জস্য এর সাথে সাথে কোন ধরনের শ্রমিকের প্রয়োজন হচ্ছে বা প্রয়োজন হ্রাস পাচ্ছে তা নথিবদ্ধ করা মানব সম্পদ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী যে পরিকল্পনা করা হয় তার মূল উদ্দেশ্যই হলো উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আয়োজন ও মূল্যায়ন করা যাতে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন মূলত মানব সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে প্রচলন করা হয়েছিল এবার আমরা দেখব আনুপাতিক প্রতিদান প্রাপ্তির নীতি রেট অফ রিটার্ন অ্যাপ্রোচ আমরা কি পাচ্ছি না পাচ্ছি তার উপরে নির্ভর করে দেখা যাক কি আছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয় হচ্ছে শিক্ষাকে একটি মূলধন ও বিনিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা এখানে ধরা হয় মানুষের দক্ষতা একটি সম্পদ ও তা বিপণনযোগ্য এই সম্পদ এর যথাযোগ্য বিকাশ ঘটানোর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে এই বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য প্রতিদান বা রিটার্ন পাওয়া সম্ভব হয় মানব সম্পদ বিকাশের নীতিতেও মানুষের দক্ষতা ও মেধাকে সম্পদ বলে মনে করা হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে তার বিপণন মূল্য বিচার করা হয় না যেমন একজন কবিকে তার কবিত্ব শক্তি বিকাশের সুযোগ দিলে প্রত্যক্ষভাবে জাতি প্রতিদান হিসেবে তার বিনিময় মূল্য কিছু পাবে না কিন্তু তার কবিক খ্যাতি যত বিস্তৃত হবে দেশ ততই গর্বিত হবে অপরদিকে প্রতিদানের নীতি অনুযায়ী সম্পদ হিসেবে কবিতার বিনিময় মূল্য কম অতএব সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃথা অর্থাৎ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ধরনের শিক্ষা আর্থিক দিক থেকে লাভদায়ক শুধু সেই শিক্ষার জন্যই অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন পরিকল্পনার মূল নীতি হলো অর্থ বরাদ্দের সূচক হিসেবে আনুপাতিক প্রতিদানের হার যা দিচ্ছি তার থেকে কি রিটার্ন পাচ্ছি ক্ষেত্রে আমরা ভোকেশনাল এডুকেশন বা কর্মসংস্থান বা বৃত্তিমূলক যে শিক্ষাগুলো আছে সেগুলোর উপরে কিন্তু এরা জোর দিয়ে থাকে যেমন আইটি যেখানে উৎপাদনমূলক কাজ হয়ে থাকে আইটি আইআইটি ইত্যাদি জিনিস কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি অসুবিধা হলো যে অর্থনীতির বিচারে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদান বা রিটার্ন পরিমাপ করার সম্ভব নয় কারণ শিক্ষার দ্বারা সমাজে বা মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে শুভ পরিবর্তন হতে পারে তার গাণিতিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় কারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কুসংস্কার মুক্ত হচ্ছে সমাজের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে উন্নত থিঙ্কিং উন্নত চিন্তাভাবনা আসছে সেটা সেই জিনিসগুলো তো অর্থ দিয়ে বিচার করা যায় না সেই জন্য কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে এই সব ব্যাপারগুলো কিন্তু গাণিতিক মূল্যায়ন কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠে না অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়াও সাধারণ শিক্ষা একজন মানুষের জীবনের মান কিভাবে সমৃদ্ধ করে তা অনুমান করা বা বিশ্লেষণ করা দুরূহ ব্যাপার এর মাধ্যমে তাই শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ ও লাভের হিসাব রাখা অর্থাৎ কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করা দরকার আমাদের শিক্ষা কি দিচ্ছে তার থেকে আমরা কি রিটার্ন পাচ্ছি সেই ধরনের জিনিসগুলো এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তারা বলছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে যদি আমরা শুধু অর্থ বিনিময় করেই থাকি করেই থাকি করেই থাকি তার বিনিময় যদি আমাদের সেই শিক্ষাটা থেকে কিছু আমরা না পাই বা সেই শিক্ষাটা যদি সমাজের কোনো কাজে না লাগে তাহলে তো অর্থটা তো ফালতু চলে গেল না তা সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যাবতীয় সব কিছু যেগুলো আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন কল্পে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হচ্ছে সেটি 
আমাদের ভবিষ্যতে বর্তমানে কতটা কাজে লাগছে বা তার থেকে আমরা কি পেলাম শুধু আর্থিক ইনকাম পেলাম কি না সেটা না সমাজের উন্নয়ন হচ্ছে কি না অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে নাকি ব্যক্তির এবং যাবতীয় কিছু উন্নয়ন যদি সাধিত হয় এবং সমাজ যদি সুষ্ঠু পরিবেশ বিচার করে একটি জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে সমাজে শিক্ষিতের হার যত বেশি সেই সমাজ কিন্তু তত উন্নত তাহলে শিক্ষা কিন্তু সমাজ উন্নয়নের দিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখে বা সমাজকে উন্নয়ন করে থাকে তাহলে যে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু এমন শিক্ষা প্রদান হচ্ছে যার কারণে সমাজ উন্নয়ন হচ্ছে না সমাজটা নষ্ট হচ্ছে তাহলে কিন্তু সেই শিক্ষাটা কিন্তু ফলপ্রত হবে না বা ভালো নয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পরিবর্তন প্রয়োজন আশা করি আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যে অ্যাপ্রোচগুলো বা শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অভিমুখগুলো আছে সেগুলো বোঝানো সম্ভব হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক অভিমুখ সামাজিক চাহিদা মানব সম্পদ বিকাশ আর আনুপাতিক প্রতিদান প্রাপ্তির নীতি রেট অফ রিটার্ন অ্যাপ্রোচ আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক 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 কমেন্ট শেয়ার করবেন বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন